Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, а это новости из мира The Sims, выпуск номер 149. И сегодня в выпуске. Новая неоднозначная экспресс-доставка, а также бесплатное обновление и многое другое. Начнем мы этот выпуск с новой экспресс-доставки, которая совсем недавно пришла в Sims 4, и которая вызвала странные эмоции у некоторых игроков. Так что давайте поподробнее. На этой неделе в Sims 4 пришла бесплатная экспресс-доставка, которая принесла в себе наушники совместно с коллаборацией с брендом Logitech, а также в честь месяца гордости разработчики добавили пару новых ЛГБТ-флагов. Сообщество Симера разделилась на два языка. Да-да, ребят. Американское сообщество начало хейтить огромные наушники, которые смотрятся очень глупо и непропорционально на персонажах. Они выглядят как что-то огромное и несуразное. Русские же ребята, в частности у меня в группе ВКонтакте, почему-то на эту особенность не обратили внимания. И их зацепил лишь только ЛГБТ флаг. 90% комментариев под постом с бесплатным обновлением набирали хейтерские комментарии насчет новых ЛГБТ флагов, но большинство из ребят даже не заметили огромные, несуразные, непропорциональные голове персонажам наушники, которые, ну, очень не вписываются на их голове. Мне кажется, или на добавление ЛГБТК плюс контента в Sims 4 уже не стоит реагировать так бурно, потому что у Sims 4 есть более значимые проблемы, нежели добавление каких-то флагов и тому подобное. Вы видели эти наушники, они слишком огромные, и уже, разумеется, мододел исправили ошибку разработчиков, а именно выпустили уменьшенную версию этих самых наушников. Боже, мне кажется, когда разработчики добавляют некоторый контент, они в принципе не проверяют его. И даже на материалах, которые рекламируют эту экспресс-доставку, эти наушники выглядят, ну, не так массивно. Там выбран специальный ракурс для того, чтобы они не выглядели такими здоровыми на персонажах. А что вы думаете по поводу этих самых наушников? Пишите внизу в комментариях. Совсем недавно прошла трансляция с разработчиками, на которой они показали новый игровой набор оборотней. И разумеется, рассказали про бесплатное обновление, которое выйдет перед этим игровым набором. Так что давайте поподробнее. Разработчики поделились информацией насчет нового бесплатного обновления, которое выйдет перед игровым набором оборотней. Разработчики сообщили, что лунные фазы появятся в игре в бесплатном обновлении и будут доступны для всех игроков. Вот что сообщили разработчики. Итак, вы можете посмотреть на небо и увидеть, что у нас новый полумесяц. У нас есть 8 лунных фаз. Полнолуние заставит ваших оборотней взбеситься. Но если вы наведете курсор на нижний пользовательский интерфейс, вы сможете увидеть текущую лунную фазу. А для симов, не являющимися оккультными персонажами, будет действие купания в лунном свете. Также разработчики добавили несколько новых действий для малышей и детей, чтобы они могли задавать вопросы о луне своим родителям. Также разработчики сообщили, что в настройках игры вы сможете выбрать определенную лунную фазу. Например, вы хотите, чтобы всегда было полнолуние. Или же вы хотите, чтобы та или иная лунная фаза длилась дольше. На ваш выбор будет несколько вариантов продолжительности лунного цикла. Два дня, 4, 8, 16 или 24 дня. Также на выбор можно будет установить определенный лунный цикл. Новолуние, растущий полумесяц, Первая четверть Луны – растущая Луна, полнолуние – убывающая Луна, треть четверть Луны и убывающий полумесяц. Также вы сможете полностью отключить лунные циклы. Также разработчики сообщили, что разные фазы Луны будут влиять на разных оккультных персонажей, таких как русалок, вампиров, инопланетян и магов. Так что лунные фазы сделаны в игре очень качественно. Лунные циклы. Разумеется, я их ждал именно в бесплатном обновлении еще с самого начала. Когда я посмотрел трейлер на оборотни и увидел там именно прям дикий акцент на лунные циклы, я почему-то подумал, что они все-таки придут с игровым набором, потому что на них прям, ну, слишком прям намекали, что вот, смотрите, в этом игровом наборе будут лунные циклы, а оказывается, они приходят в бесплатном обновлении перед выходом этого игрового набора, что, в принципе, логично. И очень круто, что и на других персонажей, помимо оборотней, лунные циклы также будут влиять. На вампиров, на магов и на обычных симов. Это очень здорово. Разумеется, мы с вами ждем 
очень много классных мудлетов. Это классно. Ну а теперь давайте пройдемся по самой трансляции с разработчиками, так как они показали новый игровой набор. И если честно, после этой трансляции мое мнение об этом игровом наборе поменялось на 180 градусов. И это круто. Так что давайте поподробнее. И начнем по порядку. Разумеется, новый городок. Moonwood Mill. Разработчики показали иконку городка, а также его карту. На карте присутствует 5 участков и каких-то дополнительных миров, как это было с миром магии, здесь нет. Тенденция добавления 5 городков присутствует во всех городках сверхъестественных существ. В Forgotten Hollow 5 участков, в Глиммербруке также 5 участков и в Moonwood Mill также будет 5 участков. Так что для нас наличие 5 участков в городках для сверхъестественных существ не должно быть чем-то новым, для нас это должно быть уже чем-то обыденным. Что я скажу по самому городку? Городок напоминает мне Evergreen Harbor из дополнения «Экологичная жизнь». И у меня складывается четкое впечатление того, что Moonwood Mill — это продолжение Evergreen Harbor, а, скажем так, его вот немножко загородная часть. В Moonwood Mill очень много таких вот технических декораций по типу лесоповала, различных бревен и тому подобное. Даже один из участков выстроен в теме разрушенного бывшего завода. Если в Evergreen Harbor у нас была каменоломня, то Moonwood Мил явно занимается вырубкой и продажей древесины. Также в городке Moonwood Mill очень много подземных туннелей, по которым ваши персонажи смогут перемещаться. Городок небольшой, но наличие таких туннелей меня порадовало лишь потому, что в режиме покупки и строительства будет отдельная дверь, которая позволит вам из абсолютно любого городка попадать в Moonwood Mill, как будто бы через подземные туннели. Что я могу сказать о режиме строительства и покупки? Так мне кажется, что в этом игровом наборе очень мало объектов для, в принципе, для игрового набора. Те объекты, которые показали разработчики, уместились у них на участке, по-моему, 15 на 15. То есть, прям совсем маленький участок. Конечно, по одному экземпляру, но мы и судим объекты по одному их экземпляру без различных расцветок. Но ну, а тут стоит сделать погрешность о том, что разработчики все же в этом игровом наборе сосредоточились на геймплейной части, нежели на объектах покупки и строительства. Если предметы меня не сильно впечатлили, то вот режим создания персонажей меня порадовал. Стиль стимпанк, порванная одежда, татуировки, различные аксессуары и, конечно же, режим создания оборотня и цветовой круг, который позволит вам разрисовывать шерсть оборотней. О чем, кстати, и велась речь пару выпусков новостей назад. Ну а как вам трансляция с разработчиками и данный игровой набор на первый взгляд? Пишите в комментариях. А если вдруг вы не видели стрим с разработчиками, то оставлю вам подсказку в правом верхнем углу, или же переходите на канал, он в недавно загруженных остался. Да, к городку есть некоторые вопросы. Но эти вопросы тут же отметаются, когда мы с вами понимаем о том, что это игровой набор про сверхов, а разработчики стараются в игровой набор про сверхов, вампиры, маги, теперь оборотни, добавлять по 5 участков. В том же Forgotten Hollow, где обитают вампиры, 5 участков, но там город намного меньше. Здесь же 5 участков и очень много свободного пространства, где, собственно, ваши оборотни смогут побегать, порезвиться, поохотиться. Разумеется, подземные туннели, которых полно в этом городке. И это офигенно. И, разумеется, мне очень нравится тема того, что разработчики добавили в режим строительства специальную дверь, через которую ваши персонажи смогут, если вы поставите ее в любом городке в Sims 4 ранее выходящим, они, заходя в эту дверь, смогут попадать в новый городочек. И это здорово. Лично для моего летсплея это очень сильно подходит. Я все думал, как провернуть так, чтобы мои персонажи из Бриндлтон Б чудесным образом попали в Moonwood Mill. И теперь я понимаю, что разработчики действительно об этом позаботились. Вы просто ставите дверь на каком-нибудь рандомном участке, и через подземные проходы они попадают в новый город. Это круто. Ну а как вам трансляция с разработчиками? На ней показали действительно много крутых моментов, как самих оборотней, так их превращение, режим создания персонажа, режим создания оборотней. И еще одна маленькая ремарочка, которую я заметил на трансляции, что теперь у оборотней будет цветовой круг. 
А это может означать то, что мододелы перенесут цветовой круг из оборотней на обычных персонажей, на симов, потому что переносить цветовой круг с питомцев на симов было сложновато, там некоторые элементы самих питомцев мешали этому, а здесь... Типа отсутствие хвостов у оборотней, кстати говоря, в этом случае даже плюс, потому что перенести цветовой круг с питомцев на людей мешал как раз таки хвост питомцев, потому что он просто не исчезал, когда мододелы пытались перенести режим создания этого цветового круга с питомцев на обычных симов, там собачий хвост не исчезал и он просто висел в воздухе, а оборотни нет хвоста и значит нет проблем с переносом. Вот такие вот дела. Ну а теперь наша постоянная рубрика «Новости одной строкой». Прямо сейчас у меня в группе ВКонтакте проходит конкурс на игровой набор оборотни. Вам нужно лишь всего лишь подписаться на группу, сделать репост записи к себе на страницу ВКонтакте и ожидать итогов конкурса. Итоги конкурса будут подведены уже 18 июня, и победитель будет объявлен на стене в группе ВКонтакте. Так что переходите по ссылке в описании и участвуйте в конкурсе на этот игровой набор. Ну что, а это были все самые свежие новости из мира The Sims за прошедшую неделю. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал, дабы не упускать самую свежую и интересную информацию из мира The Sims. Ну а с вами был Сергей, канал Хубагивили, всех безумно люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Снято. Не, правда, оборотник классный, мне все нравится, это здорово, это потрясающе, я в восторге.